তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল ঘরে নবদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি করতলে রতন চক্র প্রখষ্টে বালা বাহুতে বাছু বন্ধ গলায় কণ্ঠি মাথায় সিথি তাহার আপাদ মস্তকে অস্তিতে অস্তিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝকঝক করিতেছে অলঙ্কারগুলি ঢিলা ঢল ঢল করিতেছে কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না নমস্কার আমি লোকনাথ গল্প অ্যান্ড গং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে তাকে আমরা জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম আমাদের চ্যানেলের বিশেষ নিবেদন তারই লেখা একটি ছোট গল্প মণিহারা সেই জীর্ণ প্রায় বাদা ঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে বোটের ছাদের ওপরে মাঝি নামাজ পড়িতেছে পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ পটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল স্থির রেখাহীন নদীর জলের ওপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণ ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায় সোনার রং হইতে ইস্পাতের রঙে এক আভা হইতে আর এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল জানালা ভাঙা বারান্দা ঝুলিয়া পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অসত্য মূল বিদারিত ঘাটের ওপরে ঝিল্লি মুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোন ভিজিবে ভিজিবে করিতেছে এমন সময় মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পা হার শীর্ণ ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশি চাকরের যেমন এক রকম বহুকাল জীর্ণ সংস্কার বিহীন চেহারা ইহারও সেই রূপ ধুতির ওপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামি মটকার বোতাম খোলা চাপকান কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদী তীরে কেবল সন্ধ্যা হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন আগন্তুক সোপান পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন আমি কহিলাম আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি কি করা হয় ব্যবসা করিয়া থাকি কি ব্যবসা হরি তো কি রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যবসা কি নাম ঈশ্বর থামিয়া একটা নাম বলিলাম কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে ভদ্রলোকের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না পুনরায় প্রশ্ন হইল এখানে কি করিতে আগমন আমি কহিলাম বায়ু পরিবর্তন লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল কহিল মহাশয় আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন করিয়া কুইনাই খাইতেছি কিন্তু কিচ্ছু তো ফল পাই নাই আমি কহিলাম এই কথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে তিনি কহিলেন আজ্ঞে হ্যাঁ যথেষ্ট এখানে কোথায় বাসা করিবেন 
আমি ঘাটের ওপরকার জীর্ণ বাড়ি দেখাইয়া কহিলাম এই বাড়িতে বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল আমি এই পুরো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন লোকটি এখানকার স্কুল মাস্টার তাহার ক্ষুদা ও রোগ শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নিচে এক জোড়া বড় বড় চক্ষু আপন কঠোরের ভেতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জড়িতেছিল তাহাকে দেখিয়া ইংরেজ কবি কলরিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধন কার্যে মন দিয়াছে সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের ওপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেত মূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল স্কুল মাস্টার কহিলেন আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণীভূষণ সাহা বাস করিতেন তিনি তাহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে এ কালে ধরিয়াছিল তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তিনি জুতা সমেত সাহেবের অফিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরেজি বলিতেন তাহাতে আবার দাঁড়ি রাখিয়াছিলেন সুতরাং সাহেব সওদাগরের নিকট তাহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না তাহাকে দেখিবা মাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত আবার ঘরের মধ্যে এক উপসর্গ জুটিয়াছিল তাহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী একে কালে যে পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী সুতরাং সে কালের চালচলন আর রহিল না এমন কি ব্যাম হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে ডাকা হইত অসন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত অতএব এই কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে সাধারণত স্ত্রী জাতি কাঁচা আম ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে যে কুশ্রি অথবা নির্ধন তাহা নহে সে নিত্যান্ত নিরীহ যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুড়ি খোঁজে কলা গাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বস করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে যে স্বামী আপনি বস হইয়া বসিয়া থাকে তাহা স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার সে তাহার মাতা মহিদের নিকট হইতে শত লক্ষ বৎসরের শান দেয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র অগ্নিবান ও নাগপাশ বন্ধগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায় স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায় স্বামী যদি ভালো মানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততধিক নব্য সভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাব সিদ্ধ বিধাতা দত্ত সো মহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্য সম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে অভাগা ফণীভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালো মানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল ব্যবসায়ও সে সুবিধা করিতে পারিল না দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই ফণীভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর বিনা অশ্রু বর্ষণে ঢাকায় শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজু বন্ধ লাভ করিত এই রূপে তাহার নারী প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল সে কেবল গ্রহণ করিত কিছু দিত না তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায় একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি ইহার ফল হইল এই যে স্বামীকে সে 
আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজু বন্ধ জোগাইবার যন্ত্ররূপে জ্ঞান করিত যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোটা তেল জোগাইবার দরকার হয় নাই ফণীভূষণের জন্মস্থান ফুল বেড়ে বাণিজ্য স্থান এখানে কর্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত ফুল বেড়ে বাড়িতে তাহার মা ছিল না তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল কিন্তু ফণীভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী অধিকারের প্রভেদ এই যে স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না পাড়া প্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই কেবল স্বামীর আদরগুলো ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে আশ্চর্যের বিষয় এই যে সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশ মাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই লোকে বলে তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতেছিল যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার চালা যন্ত্রণা স্থান পায় না তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে ঘন পল্লবিত অতি সতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমালিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে যাহা বসন্ত প্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বড় পিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের ওপর একটা স্নেহ নির্ঝর বহাইয়া দেয় কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইয়া সে সইতে পারিত না সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না কাহা কেউ ভালোবাসিত না কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত এই জন্য তাহার রোগ শোকতাপ কিছুই ছিল না অপরিমিত স্বাস্থ্য অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যথেষ্ট কেন ইহা দুর্লভ অঙ্গের মধ্যে কোটি দেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না গৃহের আশ্রয় রূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তারণায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ ঘন্টা অনুভব করার নাম ঘর করনার কোমরে ব্যথা নিরতিশয়ে পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে আমার তো এই রূপ মতো মহাশয় স্ত্রীর ভালোবাসার ঠিক কতটা পাইলাম ঠিক কতটুকু কম পড়িল অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তো উলো করিতে বসা কি পুরুষ মানুষের কর্ম স্ত্রী আপনার কাজ করুক আমি আপনার কাজ করি ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব সুস্পষ্টের মধ্যে কি পরিমাণ ইঙ্গিত অনুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা ভালোবাসাবাসীর তত সুসূক্ষ্ম বোধ শক্তি বিধাতা পুরুষ মানুষকে দেন নাই দিবার প্রয়োজনও হয় নাই পুরুষ মানুষের তিল পরিমাণ অনুরাগ বিরাগে লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গিটুকু এবং ভঙ্গির মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিড়িয়া চিড়িয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে কারণ পুরুষের ভালোবাসাই তাহাদের বল তাহাদের জীবন ব্যবসায়ের মূলধন ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময় ঠিক মতো পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায় এই জন্য বিধাতা ভালোবাসা মানযন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন পুরুষদের দেন নাই কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন কবিরা বিধাতার ওপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি এই দিক দর্শন যন্ত্রশলাকাটি 
নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন বিধাতা দোষ দিই না তিনি মেয়ে পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে পুরুষ ও মেয়ে হইতেছে সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল এখন শুভ বিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি তাহা কোনো মতে নিশ্চয়ই করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে আপনি বিরক্ত হইতেছেন একলা পড়িয়া থাকি স্থির নিকট হইতে নির্বাসিত দূরে হইতে সংসারের নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয় এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয় কথা প্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম চিন্তা করিয়া দেখিবেন মোট কথাটা এই যে যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না তথাপি ফণীভূষণের হৃদয় কি যেন একটা কি নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাদ অনুভব করিত স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না কোনো ভ্রম ছিল না তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না সে তাহার সহধর্মিনীর শূন্য গহর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরা মুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্ধুকে হৃদয় শূন্যই থাকিত খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না এত কাতর হইয়া চাহিত না এত প্রচুর পরিমাণে দিত না অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্য পরিমাণে লাভ করিত ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ অদরকার এই কথায় সন্দেহ মাত্র করিবেন না ঠিক এই সময় শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল মাস্টার মহাশয়ের গল্প স্রোতে মিনির কয়েকের জন্য বাধা পড়িল ঠিক মনে হইল সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুক প্রিয় শিগাল সম্প্রদায়ে স্কুল মাস্টারের ব্যাঘাত দাম্পত্য নীতি শুনিয়া এ হোক বা নব্য সভ্যতা দুর্বল ফণীভূষণের আচরণেই হোক রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন ফণীভূষণের জটিল এবং বহু বিস্তৃত ব্যবসায় হঠাৎ একটা ভাড়া উপস্থিত হইল ব্যাপারটা কি তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত মোদ্দা কথা সহসা কি কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যেও সে কোথাও হইতে লাখ দেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায় তা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যবসা পাল ভরে ছুটিয়া চলিতে পারে টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না চটপট এবং সহজেই কাজ হইয়া যায় ফণীভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণীভূষণে তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত যেন ভালোবাসা যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে সে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ পড়িতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতি দূর ব্যবধান রাখিয়া দেয় তথাপি তেমন তেমন দায় পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুন্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাগুনোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয় কিন্তু সুর বাঁধিয়া যায় বাক্য স্খলন হয় এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবে জরিমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয় হতভাগ্য ফণীভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না ওগো আমার দরকার হইয়াছে তোমার গহনাগুলো দাও কথাটা বলিল অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল মণিমারিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হ্যাঁ না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না কারণ পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না 
যেখানে জোর করিয়া কারিয়ালা উচিত ছিল সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দেবে না এই তাহার মনের ভাব এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভৎসনা করা যাইত তবে এই রূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কারিয়া লইতে পারি না বাজারে যেমন ক্রেডিট ঘরে তেমনই ভালোবাসা বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষ মানুষকে এরূপ উদার এরূপ প্রবল এরূপ বৃহাতাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয়ে তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে না ইহা তাহাকে শোভা পায় যাহা হোক আপন উন্নত হৃদয় বৃত্তির গর্বে স্থির গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণীভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অনুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না আমাদের ফণীভূষণকে ফণীভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না স্ত্রীলোকের অশিক্ষিত পটুত্ব যে সকল বহুলাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত অত্যন্ত নবপুরুষেরা তাহার বাইরে গিয়া পড়ে ইহারা এক রকমের ইহারা মেয়ে মানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে সাধারণ পুরুষ মানুষের যে যে কটা বড় বড় কোটা আছে অর্থাৎ কেহ বা বর্বর কেহ বা নির্বোধ কেহ বা অন্ধ তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিক মতো স্থাপন করা যায় না সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল গ্রাম সম্পর্ক অথবা দূর সম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণীভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে কোনো একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল জিজ্ঞাসা করিল এখন পরামর্শ কি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল অর্থাৎ গতিক ভালো নহে বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না সে কহিল বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করতে পারিবেন না শেষকালে তোমার এই গহনাতে টান পড়িবেই মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল এই রূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সঙ্গত তাহা দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল সংসারে তাহার সন্তান নাই স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে যাহা রূপক মাত্র নহে যাহা প্রকৃতই সোনা যাহা মানিক যাহা বক্ষের যাহা কণ্ঠের যাহা মাথার সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতল স্পর্শ গহরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল সে কহিল কি করা যায় মধুসূদন কহিল গহনাগুলা লইয়া এই বেলা বাপের বাড়ি চলো গহনার কিছু অংশ এমন কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু তা মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল মণিমালিকা এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল আশার শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল ঘন মেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিভীর অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের করবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল গৌনার বাক্সটা আমার কাছে দাও মণি কহিল সে পরে হইবে এখন নৌকা খুলিয়া দাও নৌকা খুলিয়া দিল খরস্রোতে হু হু করিয়া ভাসিয়া গেল 
মনিমারিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পড়িয়াছে মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাত ছাড়া হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা তাহার ছিল কিন্তু গায়ে পড়িয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সেই গহনা কেহ লইতে পারিবে না সঙ্গে কোনো প্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না মোটা চাদরের নিচে যে মণিমালিকার দেহ প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহ প্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তা সে অনুমান করিতে পারে নাই মণিমালিকা ফণীভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে সে কর্তৃকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রহনা হইল গোমস্তা ফণীভূষণের বাপের আমলের সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রস্য ইকারকে দীর্ঘ ইকার এবং দন্তস্বকে তালবস্য করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা পোষ্যয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এই কথাটা ঠিক মতোই প্রকাশ করিল ফণীভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে আমি গুরুতর ক্ষতি সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি তবু আমাকে সন্দেহ আমাকে আজিও চিনিল না নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায় ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল ফণীভূষণ তাহাতে ক্ষুদ্ধ হইল মাত্র পুরুষ মানুষ বিধাতার ন্যায় দণ্ড তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংসর্গে সে যদি দপ করিয়া চলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক তাহাকে পুরুষ মানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে আর স্ত্রীলোক শ্রাবণ মেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু সে আর টেকে না ফণীভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এই রূপই হোক আমার কর্তব্য আমি করিয়া চাইব আরও শতাব্দী পাঁচ ছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্ম শক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবি যুগের ফণীভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদি যুগে স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ঙ্কারী বলিয়া থাকে ফণীভূষণ স্ত্রীকে এক অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না কি ভীষণ দণ্ডবিধি দিন দশেক পরে কোনো মতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপুদত্রীর্ণ ফণীভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল সে জানিত বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে সেদিনকার দিনও পার্থিভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতি পুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মনিজে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিত অনুতপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিতে করিতে ফণীভূষণ অন্তপুরে শয়নাগারের দ্বারে কাছে আসিয়া উপনীত হইল দেখিল দ্বার রুদ্ধ তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ঘর শূন্য কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্ন মাত্র নেই স্বামীর বুকের মধ্যে ধক করিয়া একটা ঘা লাগিল মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য ব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ আমরা এই সংসার পিঞ্জরের প্রত্যেক সলাকার ওপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি কিন্তু তাহার ভেতরে পাখি নাই রাখিলেও সে থাকে না তবে অহরহ হৃদয় খনির রক্তমানিক ও অশ্রু জলের মুক্তা মালা দিয়া কি সাজাইতে বসিয়াছি এই চিরজীবনের সর্বস্ব জড়ানো শূন্য সংসার খাঁচাটা ফণীভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতি দূরে ফেলিয়া দিল ফণীভূষণ স্ত্রী সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না মনে করিল যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল জব করিয়া থাকিলে কি হইবে কর্তৃবদর খবর লওয়া চাই তো এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল সেখান হইতে খবর আসিল মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই 
তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল নদী তীরে তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল মধুর তল্লাশ করিতে পুলিশে খবর দেয়া হইল কোন নৌকা নৌকার মাঝি কে কোন পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না সর্বপ্রকাশ আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণীভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়ন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল সেদিন জন্মাষ্টমী সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে সেখানে আট চালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে মুসলধারায় বৃষ্টিপাত শব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া গানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে ওই যে বাতায়নের ওপরে শিথিল কবজা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ওইখানে ফণীভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল বাদলার হাওয়া বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল কোনো খেয়ালই ছিল না ঘরের দেওয়ালে আর্ট স্টুডিও রচিত লক্ষ্মী সরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো আল্লার ওপরে একটি গামছা ও তোমালে একটি চুরি পেরে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্য ব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে ঘরের কোণে টিপাইয়ের ওপরে পিতলের ডিভাই মণিমালিকার সহস্ত রচিত গুটিগতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে কাচের আলমারির মধ্যে তাহার অবাল্য সঞ্চিত চীনের পুতুল এসেন্সের শিশি রঙিন কাচের ডিক্যান্টার শৌখিন তাস সমুদ্রের বড় বড় করি এমনকি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো যে অতি ক্ষুদ্র গোলো বিশিষ্ট ছোট শখের কেরোসিন ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া সহস্তে জ্বালাইয়া কুলঙ্গিটির ওপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়ন কক্ষে মণিমালিকার শেষ মুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায় সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস সমস্ত চর সামগ্রীর ওপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহ স্বাক্ষর রাখিয়া যায় এসো মণিমালিকা এসো তোমার দ্বীপটি তুমি জ্বালাও তোমার ঘরটি তুমি আলো করো আয়নার সম্মুখের দাঁড়াইয়া তোমার যত্ন কঞ্চিত শাড়িটি তুমি পড়ো তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তোমার কাছ হইতে কেউ কিছু প্রত্যাশা করে না কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লাল সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড় সামগ্রী রাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো এই সকল মুখ প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে গভীর রাত্রে কখন এক সময় বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে ফণীভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া আছে বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগৎব্যাপী নিরন্ধ অন্ধকার যে তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে জমালয়ের একটা অপ্রভেদী সিংহ দাঁড় যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে এই মসি কৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতি কঠিন নিকষ পাষাণের ওপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে এমন সময়ে একটা ঠক ঠক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝমঝম শব্দ শোনা গেল ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের ওপর হইতে আসিতেছে তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল পুলকিত ফণীভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুরিয়া ফুরিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল স্পৃত হৃদয় এবং ব্যাঘ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল কিছুই দেখা গেল না দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত 
जगत तत तो तो ही जान छाय पथ हिल प्रकृति निशीत रे आपन मृत्यु निकेतन गबाक्ष तारे अकस्त अतिथि समागम देखिया द्रुत हस्ते बसि करिया पर्दा फिलिया दिल शब्दा क्रमे घाटे सर्वोच्च सोपान तल छाड़िया बाड़ दिखे अग्रसर हईते लागिल बाड़ सम्मुखे आसिया थाम देवरी बंध करिया दारोन जत्रा शनिते गिया तक से रुद्र द्वार ओपर ठक ठक झमझम करिया घा पड़ते लागिल जान अलंकार संगे संगे एक शक्त जिन दर ओपर आसिया पड़ते फणीभूषण आर थकते निर्वाण दीप कक्षगलि पार हा अंधकार सीढ़ी दिया नामिया रुद्ध द्वार निकट आसिया उपस्थित हईल द्वार बाहर हईते तला बंध छो फणीभूषण प्राण प्रणे दुई हाथे से ही दान नाड़ा दीते ही संघाते ताहार शब्दे चमकिया जागिया उठिल देखते पाइल से निद्रित अवस्थाय ओपर हईते नामिया आसिया सर्वशर घर माख हाथ पा बरफर मत ठंडा एवं हृदपिंड निर्वाण मुख प्रदीपर मत स्फूरित हईते स्वप्न भांगिया देख बाहर और को शब्द नाई केवल श्रावणर धारा तक झर झर शब्दे पड़ते शहीद मिश्रित हा शा जाते जल भोर सुरे तान धरिया जदिच बेपार समस्त स्वप्न क्योंकि एत अधिक निकटवर्ती सत्यपथ से फणीभूषण मन हईल जान अति अल्पर जो से असम्भव आकांक्षार आश्चर्य सफलता हईते वंचित हईल से ही जलपतन शब्दे सहित दुरागत भैरवीर तान ताहा के बलते लागिल जागरण ही स्वप्न यगती मिथ्याहार पर दिन जत्रा छो और दारोवान छुट्टी छो फणीभूषण हुकुम दिल आज समस्त रि जान देवरिया दरजा खोला था दारोवान कहिल मेला उपलक्षे नाना देश हईते नाना प्रकार लोक आसिया दरजा खोला राखी सहस है ना फणीभूषण से कथा मानिल ना दरवान कहिल तब समस्त रि हाजिर थकिया पहाड़ा दीब फणीभूषण कहिल से हईबे ना तुम्हें जत्रा सुनते जाते ही हईबे दारोवान आश्चर्य हा गल पर दिन सन्धे बल्ले दीप निबाइया दिया फणीभूषण ताहार शयन कक्षर से ही बतायन आसिया बसिल आकाशे अबृष्टि संरम्भ मेघ एवं चतुर्दी के को एक अनिर्दिष्ट आसन्न प्रतीक्षा निसब्धता भेकर अशांत कलरव एवं जत्रार गान चित्कारध्वनि से स्तब्धता भांगीते परे ना केवल ताहार मध्य एक असंगत अद्भुत रस विस्तार करते अनेक रे एक भेक एवं झिल्ली जत्रार दले झलरा चुप करिया गल एवं रेर अंधकार ओपरे कीसर अंधकार आसिया पड़िल बुझा गल यार समय आसिया पूर्व दिन मत नदी घाटे एक ठक ठक एवं झमझम शब्द उठिल कंतु फणीभूषण से दिखे चोख फिर ना ताहार भय हईल पाचे अधिर इच्छा एवं अशांत चेष्टाए ताहार सकल इच्छा सकल चेष्टा व्यर्थ हा जाए पाचे आग्रह बेग ताहार इंद्रिय शक्ति के अभिभूत करिया फेले से आपनार सकल चेष्टा निजे मन के दमन कर प्रयोग कर काठर मूर्तर मत शक्त हा स्थिर हा बसिया रही सिंझिर शब्द आज घाट हईते क्रमे क्रमे अग्रसर हा मुक्त द्वार मध्य प्रवेश कर अंदर महल गोल सीढ़ी दिया घड़ी घड़ी शब्द ओपरे उठते 
ফণীভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছার খাইতে লাগিল এবং নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল গোল সিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল অবশেষে ঠিক সেই স্বয়ন কক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খটখট এবং ঝমঝম থামিয়া গেল কেবল চৌকাটটি পার হইলেই হয় ফণীভূষণ আর থাকিতে পারিল না তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল সে বিদ্যুৎ বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল মনে অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্যন্ত ধন্যিত স্পন্দিত হইতেছে বাহিরের সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান ফণীভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল ফণীভূষণ হুকুম দিল সেই দিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না চাকরেরা স্থির করিল বাবু তান্ত্রিক মতে একটা কি সাধনে নিযুক্ত আছেন ফণীভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল জনশূন্য বাড়িতে সন্ধে বেলায় ফণীভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসব জাগরণ ক্লান্ত গ্রাম দুই রাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ফণীভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের ওপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল ভাবিতেছিল একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া হাতের ওপরে মাথা রাখিয়া ওই অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাইয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরল কক্ষে চোদ্দ বছরের বয়স সন্ধিকতা মনির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি তখনকার সেই বিরহ কি সুমধুর তখনকার সেই তারাগুলির আলোক স্পন্দন হৃদয়ের যৌবন স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কি বিচিত্র বসন্ত রাগেন যদি তার লাভ ভ্যাং বাজিয়া বাজিয়া উঠিত আজ সেই একই তারা আগুন দিয়ে আকাশে মোহমুগ্ধ কর শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে বলিতেছে সংসার হয় মতিব বিচিত্র দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল আজ ফণীভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল সে নিশ্চয়ই জানিত আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্যে হইতে ঘাটের সোপানের ওপর উঠিল ফণীভূষণ দুই চক্ষু নিমিলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল শব্দ দাঁড়ি শূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল শব্দ জনশূন্য অন্তপুরের গোল সিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং স্বয়ংকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল ফণীভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না শব্দ চৌ কাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল আল্লায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে কুলঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দ্বীপ দাঁড়াইয়া 
পিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণীভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল তখন ফণীভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল ঘরে নবদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি করতলে রতন চক্র প্রকোষ্ঠে বালা বাহুতে বাজু বন্ধ গলায় কণ্ঠি মাথায় সিথি তাহার আপাত মস্তকে অস্তিতে অস্তিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝকঝক করিতেছে অলঙ্কারগুলি ঢিলা ঢল ঢল করিতেছে কিন্তু অঙ্গ হইতে খুশিয়া পড়িতেছে না সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার অস্তিময় মুখে তাহার দুই চক্ষ ছিল সজীব সেই কালো তারা সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ সেই সজল উজ্জ্বলতা সেই অবিচলিত দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে ফণীভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো কালো ঢল ঢল চোখ শুভ দৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষু আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দকিরণে দেখিল দেখিয়া তাহার সর্বশরীরে রক্তহীম হইয়া আসিল প্রাণপণে দুই চক্ষু বুঝিতে চেষ্টা করিল কিছুতেই পারিল না তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণীভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলি সংকেতে ডাকিল তাহার চার আঙুলের অস্তিতে হীরার আংটি ছকমক করিয়া উঠিল ফণীভূষণ মুড়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল হারিতে হারিতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল ফণীভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলির মতো তাহার স্পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল পারান্দা পার হইল নিভির অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খটখট ঠক ঠক ঝং ঝং করিতে করিতে নিচে উত্তীর্ণ হইল নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দ্বীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইটের খোয়া দেয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল খোয়াগুলি অস্তিপাতে করকর করিতে লাগিল সেখানে ক্ষীণ জোৎস্না ও ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না সেই বর্ষার নিবিড় গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলঙ্কৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন রিজু গতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক পা এক পা নামিতে লাগিল পরিপূর্ণ বর্ষা নদীর প্রবল স্রোত জলের ওপর জোৎস্নার একটি দীর্ঘ রেখা ঝিক ঝিক করিতেছে কঙ্কাল নদীতে নামিল অনুবর্তী ফণীভূষণ জলে পা দিল জল স্পর্শ করিবা মাত্র ফণীভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল সম্মুখে আর তাহার পথ প্রদর্শক নাই কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার ওপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে আপাত মস্তক বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্কলিত পথে ফণীভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বস মানিল না স্বপ্নের মধ্যে হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতল স্পর্শই সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল গল্প শেষ করিয়া স্কুল মাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন হঠাৎ থামিবা মাত্র বোঝা গেল তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বললাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি এই গল্প বিশ্বাস করিলেন না আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি ইয়া বিশ্বাস করেন 
তিনি কহিলেন না কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি প্রথমত প্রকৃতি ঠাকুরানী উপন্যাস লেখিকা নহেন তাহার হাতে বিস্তর কাজ আছে আমি কহিলাম দ্বিতীয়ত আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ সাহা স্কুল মাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন আমি তা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম আপনার স্ত্রীর নাম কি ছিল আমি কহিলাম নৃত্যকালী শুনছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গল্প মনিহারা বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জীবন স্মৃতির আর একটি পর্ব নিয়ে এবং তারপরেই থাকবে আপনাদের জন্য আরেকটি ভিন্ন স্বাদের গল্প ভালো থাকবেন আপনারা সবাই